সালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা পৃথা শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম পুরোপুরি অটোমেশন হলে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় অর্থমন্ত্রী ঘাটতি পূরণে চাপ পড়বে না ব্যাংক খাতে করোনা মোকাবেলা করে অর্থনীতির গতিপথ ঠিক রাখতেই এবারের বাজেট বললেন ওবায়দুল কাদের এটা বাস্তবায়ন অযোগ্য মন্তব্য মির্জা ফরকুলের বাজেটের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণে করোনার প্রভাব সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি রাজস্ব আহরণের টার্গেট অবাস্তব মনে করে সিপেটে দেশে করোনায় একদিনে মৃতের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিচল্লিশ জন আক্রান্ত তিন হাজার চারশো একাত্তর এবং বিল্ডিং কোড না মানা এবং দাহ্য পদার্থ দিয়ে করোনা আইসোলেশন ইউনিটের তাবু নির্মাণে ইউনাইটেড হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের কারণ তদন্ত কামেটির প্রতিবেদন এবারে বিস্তারিত সংবাদ আর শুরুতেই বাজেটের খবর করোনা মহামারীতে এবারের বাজেটকে মানুষ সুরক্ষার বাজেট উল্লেখ করে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কাবাল তিনি জানান পুরোপুরি অটোমেশন হলে লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা যাবে মোবাইল ফোনে কথা বলায় নতুন করে পাঁচ ভাগ কর জনজীবনে প্রভাব ফেলবে না এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি পূরণে ব্যাংক খাতে চাপ পড়বে না বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা উঠে আসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেরফুল আলম রীতি অনুযায়ী বাজেট ঘোষণার পর দিন সংবাদ সম্মেলন করেন অর্থমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের কারণে এবার ঘটা করে তা আয়োজন করা হয়নি অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন করোনা মহামারীর কারণে এবারের বাজেট অন্যান্য বছরের চেয়ে ভিন্ন উপায়ে তৈরি করা হয়েছে তবে তা বাস্তবায়নে আশাবাদী অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বলেন আদায় হবে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রাও ভিন্ন পথে আমাদেরকে কাজটি করতে হয়েছে সেই জন্য হয়তো আমরা দেখবেন অনেকের কাছে মনে অসঙ্গতি মনে হবে আমরা যেভাবে সাজিয়েছি আমরা সেভাবে মনে করি যেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তা এড়িয়ে অর্থমন্ত্রী জানান পুঁজিবাজারকে সহায়তা করা হয়েছে দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণায় পুঁজিবাজারকে আমরা আরো শক্তিশালী করার জন্য অনেক গতিশীল করার জন্য গভীরতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা অনেক নতুন নতুন আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি পাঁচ ভাগ বাড়িয়ে এবারের বাজেটে পনেরো ভাগ কর বসছে মোবাইল ফোনে কথা বলায় এতে বাড়তি চাপ তৈরি হবে না বলে মনে করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এছাড়াও বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকারের সক্ষমতার কথাও উঠে আসে সংবাদ সম্মেলনে এক লক্ষ তেরো হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত আছে তাছাড়া আমাদের রিজার্ভ পজিশন এখন খুবই হেলদি রিজার্ভে আমাদের বাষট্টি হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত আছে তো আমি মনে করি যে এতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নেই এই পাঁচ পয়সা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে মোবাইল কল রেট অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং এর জন্য সাধারণ লোকের কথা বলার ব্যয় বেড়ে যাবে এবং কথা বলতে বা মোবাইলের খরচ বেড়ে যাবে তাদের এরকম আমরা মনে করি না দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্য কৃষি ও অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ বেশি রাখা হয়েছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী করোনা ভাইরাস ভীষণ দু হাজার একচল্লিশ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকে সামনে রেখেই এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি আপনাকে অশেষ সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মোকাবেলা করে দেশের অর্থনীতির গতিপথ ঠিক রাখতেই সরকার এবারের বাজেট উপস্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন দেশকে এগিয়ে নিতে এবারের বাজেট সরকারের সাহসী চিন্তার ফসল বাজেটের ব্যাপকতা অনুধাবন করতে না পারায় বিএনপি নেতারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন বলেও দাবি করেন তিনি আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ করোনা ভাইরাস প্রকোপের মধ্যে নতুন অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে জনকল্যাণমুখী দাবি করে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ধানমন্ডি কার্যালয়ে দলের নেতাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেন করোনা মোকাবেলার জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের প্রতিফলন ঘটেছে এবারের বাজেটে 
সংকটময় পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সংকটকালীন ও সংকট পরবর্তী সম্ভাব্য অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার গতিপথ নির্ণয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়েছে এবারে বাজেট এবারের বাজেটকে অর্থনীতি মন্দা কাটিয়ে ওঠার বাজেটের সাথে তুলনা করে তিনি বলেন সাধারণ ছুটি ও লকডাউনের কারণে কর্মজীবী দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে সরকার দীর্ঘ সাধারণ ছুটি ও লকডাউন জনিত কারণে সৃষ্ট দারিদ্র কর্মজীবী মানুষের কষ্ট লাগবে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ করে কৃষিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে বিএনপি নেতাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বিএনপি আগে ভাগে প্রস্তুত করা ও মন গড়া পুরনো গতানুগতিক গল্পের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তাদের পক্ষে এই বাজেটের ব্যাপকতা ও সম্ভাবনা অনুদান না অনুধাবন করা प्रस्तावित बजेट गतानुगतिक और वास्तवयन अजोग्य जति के हताश कर मंत्य कर महासचिव मिर्जा फखल इसलम आलम के উত্তরা নিজ বাসা থেকে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বাজেট নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন তার মতে প্রস্তাবিত বাজেটে করোনাকালীন শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য নিরাপত্তা ও বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়নি মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সমালোচনা করেন তিনি সরকার সমর্থকদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বৈধ করতে বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জন করা অসম্ভব তাই এ বাজেট মুখ থুপড়ে পড়বে আমাদের সুপারিশ ও দেশের অধিকাংশ শীর্ষ অর্থনীতিবিদদের অভিমতকে উপেক্ষা করে প্রত্যাশিত অসাধারণ বাজেটের স্থলে নিতান্তই একটি অত্যন্ত সাদা মাতা গতানুগতিক একটি সাধারণ বাজেটের ঘোষণা দিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা সামাজিক সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে প্রত্যাশিত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে করোনার প্রভাব সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি বলে মনে করে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সেপেটে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার ফেলো ড মোস্তাফিজুর রহমান বলেন রাজস্ব আহরণের যে টার্গেট ধরা হয়েছে তা অবাস্তব সিপিডির মতে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে প্রকৃত করদাতাদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে विभिन्न लक्ष्यम सूचक निर्धारण उच्च आकांक्षारी प्रतिफलन অর্থনীতির যে চলকগুলো সেগুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যে মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক যেটা করা হয়েছে আগে সেটা থেকে খুব একটা ব্যর্থই করতে চায়নি সরকার এবং সেই মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্কটা কোভিড উনিশের আগেই প্রণয়ন করা হয়েছিল এই ধরনের ভুল সিগন্যালের কারণে কিন্তু কোভিড উনিশের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ফান্ড তৈরি হয়েছে যে সমস্ত সম্পদ তৈরি হয়েছে সেই সম্পদগুলো शतांशी घाटती पूरण करते विदेशी संस्था ऋण नाशी चप बाढ़ वाणिज्यिक बैंक गुरु सीपीडी मन ये बेसर खाते नेक प्रभाव पड़े 
কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ারও সমালোচনা করে তারা কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে সদাতাদের প্রতি একটা অন্যায় করা হচ্ছে ঘাটতি যেটা বাড়বে সেটার অর্থায়ন আমার তখন করতে হবে সে অর্থায়ন কোথা থেকে আমার করতে হবে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে আমি যদি বেশি যদি সেটা করতে যাই তাহলে প্রাইভেট সেক্টরের दुरबल बोलो कर्मुक्त आय सीमा बढ़ानो कर आदाय प्रजुक्त व्यवहार और पोशाक शिल्प गुरुत्व देखे इतिबाचक भाव देखे संस्था इकराम हक सायम एटीएन बांगला ढाका দেশে করোনা ভাইরাসের মৃত্যু ও আক্রান্তের রেকর্ড ভাঙা করা চলছে চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ছিচল্লিশ জন মারা গেছেন শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার চারশো একাত্তর জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানানো হয় সংক্রমণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় করোনার বিস্তার থামানো যাচ্ছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না করোনা ভাইরাস সময় যত যাচ্ছে ততই তাণ্ডব বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের রেকর্ড ভাঙছে দিনকে দিন করোনা পরীক্ষার ল্যাব ও টেস্ট বাড়ছে সেই সাথে বাড়ছে শনাক্তের সংখ্যাও চব্বিশ ঘন্টায় ঊনষাট ল্যাবে ষোলো হাজার নমুনা পরীক্ষা করে তিন হাজার চারশো একাত্তর জনের করোনা ধরা পড়ে অর্থাৎ যাদের উপসর্গ আছে তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় বাইশ জন করোনায় আক্রান্ত আক্রান্ত বেশি ঢাকা বিভাগে এরপরে চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে চার লাখ তিয়াত্তর হাজার তিনশো বাইশটি নমুনা এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত একাশি হাজার পাঁচশো তেইশ জন তরুণরা করোনায় বেশি আক্রান্ত হলেও বেশি মারা যাচ্ছেন পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর বয়সীরা সংখ্যার বিচারে নারীদের তুলনায় পুরুষের মৃত্যু বেশি ঘটছে গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ছেচল্লিশ জন এ পর্যন্ত এক হাজার পঁচানব্বই জন ঢাকা বিভাগে উনিশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে এগারো জন রাজশাহী বিভাগে দুজন সিলেট বিভাগে তিনজন বরিশাল বিভাগে তিনজন রংপুর বিভাগে পাঁচজন माझामाझी प्राय संक्रमण একটা পিকে যাওয়ার কথা সেই টপ লেভেলে কিন্তু এখনো যায়নি কারণ টপ লেভেলে গেলেই এটা আবার আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করার একটা সম্ভাবনা থাকে ভাইরাসটি এখন আমাদের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন পর্যায়ে আছে অর্থাৎ আপনাকে ধরে নিতে হবে প্রত্যেকটা ব্যক্তির ভিতরেই এই ভাইরাসটা থাকতে পারে কে কার ভিতরে আছে কার ভিতরে নাই সেটা কি আমি কি করে বুঝবো সেটা বুঝতে হলে আমাকে যেটা বলে হলো টেস্ট টেস্ট ট্রেসিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট এই তিনটা টিকে ফলো করতে হয় বিশ্বের সাথে করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বাংলাদেশ অনেকটা বিচ্ছিন্ন থাকবে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন স্থানে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনার সংক্রমণ ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে অন্তত সতেরো জন আশঙ্কাজনক হারে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় আগামী বিশ জুন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলা লকডাউন করা হয়েছে ফজলর আব্বি জানাচ্ছেন বিস্তারিত সিলেটে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে তিনজন এ নিয়ে জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল তেতাল্লিশ জনে চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে দুইজন সদর ফরিদগঞ্জ ও কচুয়ায় একজন করে মোট পাঁচজন গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে দুজন জ্বর ও শ্বাসকষ্ট সহ করোনার উপসর্গ নিয়ে তারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক আব্দুর রশিদ মিয়া কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় ডাক্তার নার্স ও পুলিশ সহ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন চুরাশি জন নোয়াখালীতে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন কবিরাট পৌরসভা কাউন্সিলর কামালুদ্দিন সহ দুজন 
জেলায় দুই ডাক্তার ও চার পুলিশ সদস্য সহ আরও তিয়াত্তর জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নাটোরে সিংড়ায় করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে করোনার উপসর্গ নিয়ে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়ার বজরপুর গ্রামের এক যুবক মারা গেছেন করোনার উপসর্গ নিয়ে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে মারা গেছেন নারায়ণগঞ্জ ফেরত এক গৃহকর্মী এদিকে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নার্স মীরা রানী দাস মারা গেছেন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন সত্তর জন শুক্রবার সকালে বগুড়ায় করোনা ডেডিকেট হাসপাতালে মারা গেছে চোদ্দ বছরের এক তরুণ রংপুরে সাংবাদিক পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ একত্রিশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশো পঁচাশি জন ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর উপজেলায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা এ অবস্থায় শুক্রবার সকাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নবীনগর পৌর এলাকার জরুরি সেবা ছাড়া সব ধরনের যানবাহন চলাচল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বান্দরবানের জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম বান্দরবানের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শামীম হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লকডাউনের মধ্যেই নানা অজুহাতে ঘর থেকে বের হচ্ছেন রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারের মানুষ করোনা সংক্রমণের বিস্তার ঠেকাতে লকডাউনের তৃতীয় দিনেও এলাকায় দেখা গেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা তবে সচেতন না হলে করোনা মোকাবেলায় সফল হওয়া কঠিন হবে বলে মনে করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা রাবি আক্তার সুবর্ণার রিপোর্ট রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় চলছে লকডাউন এলাকায় মানুষের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ এরই মধ্যে নানা অজুয়াতে ঘর থেকে বের হচ্ছেন এলাকার অনেকে বের হওয়ার সঠিক প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন কেউ কেউ লকডাউন বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা জানান ঘরে ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তারপরে অনেকে নিয়ম মানতে চাইছে না ছোট বাচ্চা আছে তো দুধ দিতে তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে লকডাউন দিয়েও কোভিড উনিশ মোকাবেলা করা যাবে না শনিবার থেকে চট্টগ্রামে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিষয়টি তদারকি করা হবে বলেও জানান তিনি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা জানান তিনি বলেন বাজেটের পর সব সময় বিএনপি সহ একটি মহল সমালোচনা করে কিন্তু সব সমালোচনাকে পেছনে ফেলে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এর আগে চট্টগ্রামে করোনা চিকিৎসার জন্য তথ্যমন্ত্রীর কাছে শতাধিক অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর করে সাইফ পাওয়ার টেক লিমিটেড চট্টগ্রামের মেয়র আজম ও নাসির উদ্দিন এবং বিভাগীয় কমিশনার এ বি এম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন রোগী ফেরত দেওয়া সেটি কখনো সমর্থনযোগ্য না এবং এবং কালকে থেকে প্রশাসন মোবাইল কোর্ট শুরু করবে আমিও আপনাদের অনুরোধ জানাবো যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এভাবে রোগী ফেরত দিচ্ছে তাদের নাম দিন তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মোবাইল কোর্টও পরিচালনা করা হবে হয়তো তারা মনে করছেন যে সরকার তাকিয়ে আছে সরকার তাকিয়ে আছে এবং সরকার এটি ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছে সময় মতো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে প্রয়োজনে তাদের লাইসেন্সও বাতিল করা হবে শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় আওয়ামী লীগ সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে সিঙ্গাপুর নেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কনক কান্তি বড়ুয়া চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের এ সদস্য এটিএন বাংলাকে মুঠোফোনে জানান উন্নত চিকিৎসার জন্য সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তার পরিবার সিঙ্গাপুরে নিতে চাইলেও বর্তমান শারীরিক অবস্থায় তা সম্ভব নয় রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ব্রেইন স্ট্রোক ও করোনা রোগে চিকিৎসাধীন নাসিম এখন লাইফ সাপোর্টে বলেও জানান বিএসএমএমইউ উপাচার্য অক্সিজেন ও আইসিও সুবিধার অভাবে করোনায় আক্রান্তরা চট্টগ্রামের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও জোন ভিত্তিক লকডাউনের কথা ভাবছে প্রশাসন চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান অভি 
চট্টগ্রামে এরি মধ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে 4000 এর বেশি মানুষ প্রতিদিনই বাড়ছে সংখ্যা অথচ চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং সর্বশেষ যুক্ত হওয়া কয়েকটি সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল মিলিয়ে সজ্জা রয়েছে 550 আর হাসপাতালে চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে প্রতিনিয়ত এই তিন মাসে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মতো জায়গায় মাত্র পাঁচটি গত দুই দিন আগে মাত্র পাঁচটি আইসিইউ সজ্জা সংযুক্ত করা হয়েছে এখান থেকে বোঝা যায় আসলে কি পরিমাণ অপরিণামদর্শিতা অবহেলা সাধারণ মানুষের নিরীহ চিকিৎসা প্রত্যাশী মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্বশীলরা করেছেন আপনারা মৌলিক অধিকারকে নিয়ে খেলছেন মানুষের জীবনকে নিয়ে খেলছেন প্রতিটি প্রশ্বাসকে নিয়ে আপনারা খেলছেন ব্যবসা করছেন এটা হতেই পারে না কোনো সভ্য সমাজে এটা হয় না আমরা আশা করব অতীতে যে সমস্ত বাজেট চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য দিয়েছে প্রয়োজন ওখান থেকে বাজেট কর্তন করে হলো এই দুর্যোগ মুহূর্তে সবকিছু বাদ দিয়ে মানুষের অক্সিজেনের ব্যবস্থা যুক্ত করা হোক এই সংক্রমণ কমে আনতে সব হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা বাড়ানোর দাবি জানান বিশিষ্ট জনরা এই রকম একটা অবস্থায় আমরা চট্টগ্রামের সরকারি দলের নেতা এবং মন্ত্রী জনপ্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ী মহলকে উদ্ধত আহ্বান জানাই যে অতি দ্রুত কিছু ফিল্ড হাসপাতাল করার জন্য আমরা দেখেছি বেসরকারি ক্লিনিকের মালিকরা বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে এটা বারবার কাল বিলম্ব করছে এবং সেই কাল বিলম্বের কারণে অনেক রোগী ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল ঘুরতে ঘুরতে মারা গেছে এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার দুই চিকিৎসক শিক্ষক রাজনীতিবিদ শিল্পপতি সহ মহামারী ভাইরাসে বিভাগে জেলাটিতে প্রাণ গেছে 100 এর বেশি মানুষের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু সংখ্যাও কম নয় এ থেকে উত্তরণে সরকার কারো আন্তরিক হবার আহ্বান জানিয়েছেন নগরবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা অগ্নিদগ্ধ হয়েছে দৈনিক যুগান্তরের অপরাধ বিভাগের প্রধান মুয়াজ্জেম হোসেন নানু বৃহস্পতিবার রাতে তার নিজ বাসায় এই ঘটনা ঘটে এর আগে এই বছরের জানুয়ারিতে ওই বাসায় দগ্ধ হয়ে মারা যান তার ছেলে স্বপ্নিল আহমেদ পিয়াস তার স্ত্রী জানান রাতে অফিস থেকে বাসায় ফিরে তার ছেলে পিয়াসের ঘরের দরজা খোলেন ভেতরে গিয়ে সুইচ চাপ দিতেই বিস্ফোরণ ঘটে দগ্ধ অবস্থাতেই তিনি ঘরের আগুন নিভিয়ে ফেলেন পরে তাকে উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় প্লাস্টিক এন্ড বার্ন হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয় চিকিৎসকরা জানান নান্নুর শরীরের 60 শতাংশ দগ্ধ হয়েছে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসায় পাশে দাঁড়িয়েছে ইমপাস হাসপাতাল ইতোমধ্যে প্রায় 2500 করোনা আক্রান্ত পুলিশ সদস্যকে সেবা দিয়েছে হাসপাতালটি রাজধানীর তেজগাঁও হাসপাতালের করোনা সেবা ইউনিট উদ্বোধনকালে এসব কথা জানান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর জাহাঙ্গীর আল আমিন তিনি আরো বলেন করোনা রোগীদের জন্য আইসিইউ ডায়ালাইসিস ও স্প্লেট ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে উন্নত সেবা দেওয়া হচ্ছে এছাড়া করোনা আক্রান্ত সাধারণ রোগীদের 20টি আইসিইউ বেড এবং 50টি সাধারণ বেডের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে বলেও জানান ইমপাস হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ঘূর্ণিঝড় আমপানের তান্ডবে সাতক্ষীরার অধিকাংশ আম চাষি এখন সর্বশান্ত গাছের প্রায় 90 ভাগ পরিপক্ক আম ঝরে গেছে যে আম 65 টাকা কেজি বিক্রি হওয়ার কথা তা 10 টাকা কেজিতেও বিক্রি করতে পারেনি অনেক বাগান মালিক তবে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে 65 কোটি টাকার ক্ষতি উল্লেখ করে প্রণোদনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বাগান মালিকদের চলতি মৌসুমে সাতক্ষীরায় আম বাম আমের বাম্পার ফলন হলেও আমপানের তান্ডবে ঝরে গেছে 2037 হেক্টর জমির আম যার পরিমাণ প্রায় 16000 মেট্রিক টন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশি শ্রমিকদের ভিসার মেয়াদ বাড়াবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ফেরত না পাঠাতে সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করেছেন বলেও জানান তিনি বিশেষ এক্সপায়ারি গুলো সম্পর্কে আমরা সবগুলো রাষ্ট্রের মিডল ইস্টার সাথে আলাপ করেছি তারা বলেছে তারা ভিসা এক্সটেন্ড করে দিবে এবং বিমানে যুক্তিকে যদি কিনে থাকেন সেগুলো আপনারা তারা অনার করবে মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সমর রেজাউল করিম এই সময় তিনি বলেন বিলুপ্ত হয়ে হওয়ার পথে এমন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির প্রায় 65 প্রজাতির মাছের প্রজনন বাড়াতে কাজ করছে মন্ত্রণালয় পাশাপাশি পুকুর ও জলাশয়ে মাছ চাষ করতে আগ্রহীদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী 
সচিব রওনক মাহমুদ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ এই সময় উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ যুক্তরাজ্যে কোয়ারেন্টাইন নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছে তিনটি এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ রায়ান এয়ার এবং ইজিজেট তারা বলছে সরকারি নীতির ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়েছে পর্যটন সহ ব্রিটেনের অর্থনীতির ওপর যাতে নষ্ট হয়েছে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান এ বিষয়ে হাইকোর্টে বিচারিক পর্যবেক্ষণ দাবি করেছে ওই তিন কোম্পানি বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের কোয়ারেন্টাইন নীতি করোনা আক্রান্তকে সুস্থ করার চেয়ে যারা অসুস্থ নয় তাদের ওপর বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ওই নীতি মানুষকে প্রাণঘাতী ভাইরাস থেকে সুরক্ষা দিয়েছে পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাস মহামারীতে প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকা লালিগার খেলা আবারও শুরু হয়েছে শনিবার রাতে মাঠে নামছে শিরোপা প্রত্যাশায় বার্সেলোনা মায়োরকার মুখোমুখি হবে লিওনেল মেসির দল বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় শুরু হবে ম্যাচটি আর্জেন্টাইন মহানায়ক মেসির এই ম্যাচে খেলা নিয়ে সংশয় থাকলেও তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছেন সাতাশ ম্যাচে আটান্ন পয়েন্ট নিয়ে চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে দুই পয়েন্টে এগিয়ে থেকে লিগ টেবিলের শীর্ষে আছে কাতালানরা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে থাকছে না মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা গতকাল বৃহস্পতিবার সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় ইপিএল কর্তৃপক্ষ আগামী সতেরো জুন অ্যাস্টন ভিলা শেফিল্ড ইউনাইটেডের ম্যাচ দিয়ে আবার শুরু হবে করোনা পরবর্তী এই প্রতিযোগিতায় সেই সঙ্গে থাকছে না কোনো বলয় জীবাণুনাশক পদ্ধতির মাধ্যমে বাইরে থেকে বল সরবরাহ করা হবে খেলোয়াড়রা যেন মাঠে থুথু না ফেলেন এবং গোল উদযাপনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে তাছাড়া মোট তিনশো জন থাকতে পারবেন প্রতিটি স্টেডিয়ামে মাঠে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার সময় সবার হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে করোনা ভাইরাস মহামারীতে ফিটনেস ধরে রাখার জন্য ব্যাট বল তুলে রেখে বক্সিং গ্লাভস পরে অনুশীলন করছেন শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট তারকা শ্রীনাথ জয়সরিয়া করোনাকালে অনুশীলন ব্যবস্থা চালু রয়েছে কেবল বর্তমান খেলোয়াড়দের জন্যই সাবেকদের জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি তাই ঘরে বসেই অনুশীলন করতে হচ্ছে সব সাবেক ক্রিকেটারদের তবে লঙ্কান সাবেক ক্রিকেটার সোনাথ জয়সরিয়া নিজেকে ফিট রাখার জন্য ক্রিকেট সামগ্রী নয় গ্লাভস পরে অনুশীলন করছেন বক্সিং কোনো জিমনেশিয়ামেও নয় খোলা পার্কে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার আদায় পুরোপুরি অটোমেশন হলে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় অর্থমন্ত্রী ঘাটতি পূরণে চাপ পড়বে না ব্যাংক খাতে করোনা মোকাবেলা করে অর্থনীতির গতিপথ ঠিক রাখতেই এবারের বাজেট বললেন ওবায়দুল কাদের এটা বাস্তবায়ন অযোগ্য মন্তব্য মির্জা ফরকুলের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে করোনার প্রভাব সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি রাজস্ব আহরণের টার্গেট অবাস্তব মনে করে সিপিডি দেশে করোনায় একদিনের মৃতের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিচল্লিশ জন আক্রান্ত তিন হাজার চারশো একাত্তর এবং বিল্ডিং কোড না মানা এবং দাহ্য পদার্থ দিয়ে করোনা আইসোলেশন ইউনিটের তাবু নির্মাণে ইউনাইটেড হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের কারণ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে